听我讲，人体地上富贵难忘，马体地替面之亮地。咩意思啊？即系话体地上上嘅，知道佢系咪富贵？喺马四只脚就知道佢系咪好马。吓、啊，咁神奇，边四种相啊？我又冇啊吓。首先第一样睇你宏观。一講到睇相呢個話題，我哋第一時間會諗起街邊擺攤十蚊一位嗰啲算命先生，係咪？從科學嘅角度嚟睇，呢啲只不過係行走江湖嘅江湖騙子，所以好多人對睇相呢兩個字好敏感，覺得係封建迷信。但係佢嘅存在又有一定嘅依據喎，冇我哋想象中咁玄幻，因為相由心生，景隨心轉啊嘛。所以今期不妨嚟睇下呢一个四相准唔准？你有冇呢种富贵相咯？嗱，首先第一样就系面相，即系五官啦。嗱，听讲百分之九十嘅人见到一个人嘅时候，会喺三十秒之内对佢嘅外貌进行打分噶。唔知你系咪咁嘅呢？嗱，古人认为一个人嘅五官同五脏六腑系相连嘅，通过睇一个人嘅面色、五官，可以判断一个人嘅身体状况、内在性格，仲有境遇咁话。例如话忧郁嘅人眉头会夹死乌蝇咁嘅，开朗嘅人嘴角就会上扬啦。又例如话天庭饱满嘅人，俾人一种富贵相。咁相反，如果系头尖额窄、尖嘴喉腮嘅，就会俾人一种刻薄相。嗱喺民间仲有个咁样嘅俗语：两腮无肉不可交。面上横肉行空者，古人认为有呢一种面上嘅人，要摸就好识算计人，要摸脾气就好暴躁嘅。但系相由心生又系咪真嘅呢？心态系咪真系可以改变一个人嘅外貌？嗱，同大家讲个古仔咯，话说喺唐朝有位宰相叫做裴度。回到后生嘅时候系好穷嘅，喺佢穷到富穿窿嘅时候，曾经遇到过一位禅师。咁禅师见到佢嘅面相之后，就发现佢嘅嘴角竖纹有好多，多到几乎生入到嘴角咁滞，就同佢讲啦：，你好快会饿死噶啦！咁裴度就问大师啦：，有咩办法可以化解呢？」大师就同佢讲啦：，你多啲行善积德啦，可能会转运嘅。咁之后，裴度就开始好积极咁做善事。喺好多年之后，佢又撞返呢位禅师，就叫大师，不如你睇下我面相啦。咁大师见到佢好虔诚，睇到佢目光好清澈，眼仔碌碌咁嘅样，就同佢讲啦：，你日后一定会贵为宰相嘅。咁之后，呢、這个裴度真係成为咗位宰相。其实都係因为佢不断行善积德、卷恶念，所以先至会相随心转嘅啫。咁第二样又睇咩呀？气中我啦，胸宽满面啦，肯定行大运噶咯。后执执眼执执，见到天天咁争，你肯定灾噶咯。嗱，第二个就系气伤啦，指嘅系一个人嘅气息、精气神。嗱，如果一个人头执执、眼湿湿，见到有钱都唔敢执，冇离神气嘅，人哋见到佢都走。方向好运啦，系咪？咁相反，嗰种红光满面、精神状态饱满嘅人，俾人一种好有安全感、信任感嘅。咁呢一种人去到边都咁受欢迎啦。但系气息呢样嘢又唔系话天生嘅，而系靠后天养成。咁除咗改善下飲食之外，仲要保持一个良好嘅心态。嗱，如果一个人积极乐观、为人和善、积极向上、努力学习嘅话，咁呢个人气质都会唔同。好嘅人同事都会俾佢吸引啦，系咪？嗱，举个例子，譬如话嗰啲自细就受过文学熏陶，读书写字、琴棋书画都有学过嘅，就会有一种文质彬彬嘅气象啦。咁如果系嗰啲日日喊打喊杀，就会有一种凶杀恶杀嘅气象。若然系正义嘅人，就会有一种气宇轩昂、正气嘅气象啦。咁呢一个就系景随心转，环境可以展露出唔同嘅气象。咁第三样又要睇咩呢？屈就我噶啦，即系点啊？或因啊，苦难或不知人后面点知心啊？嗱，骨相指嘅系一个人嘅骨骼特征，啊，注意啦，呢、这个字系读骨，骨骼精奇，唔系落、哦。嗱，骨相系难过睇面相，因为有啲人嘅骨相明显，而有啲人嘅骨相就比较奇特，好难睇得出啦。但系睇骨相系睇一个人嘅关键，因为睇骨相可以反映到一个人嘅内心世界。例如话骨骼凹陷系孤贫相，表示呢个人有大起大落；咁如果系骨形圆又隆起嘅话，即系表示呢个人有杰出嘅能力。咁如果系骨相好嘅人，往往都系天生丽质嘅。咁第四个又咩相呢？肉最旺嘅啦。睇你晒得唔黑，肯定系出嚟做嘢噶啦。咁至于肉相咯，喺民间就有好多种讲法
，有关于肥瘦啊，譬如话人肥气短、马肥气喘、面部多横肉，即系代表脾气唔好；咁面部啲肉掹掹紧嘅，即系代表近排有啲唔如意嘅事发生。咁另一方面嘅肉相就系通过肤色嚟睇咯。嗱喺古时候嘅富贵人家系唔使辛苦做嘢，唔使落田耕种，唔使晒太阳噶嘛，系咪？所以都零舍白净啲嘅，咁导致依家有时候睇人见到啲白白净净嘅人就会觉得，诶、哎、你肯定系坐办公室，唔使点做嘢噶啦。咁而古时候嘅贫苦人家就经常要落田耕种噶嘛，日晒雨淋，所以皮肤都黑黑实实啲嘅。有时候见到啲生得黑黑实实嘅人，我哋就会话佢，唉、哎、你应该系经常出去外边做嘢，做辛苦工噶啦。不过依家睇翻呢一个又未必准啊，因为好多人系遗传，又或者系个人嘅生活习惯形成噶嘛，系咪？黑就黑，白就白噶啦，同贫富系冇关嘅。所以话判断一个人唔应该过分强调面相，关键仲系要睇一个人嘅内在品质噶嘛，系咪？毕竟人不可以貌相，海水不可以斗量啊。再好嘅面相，如果唔去努力嘅话，又唔系得个吉，系咪？好啦，到最后轮到你讲下，你又信唔信面相呢家嘢呢？你嘅面部特征、面相又代表住啲乜嘢呢？留言分享下，我哋下一期再见。